மாணவர்களின் சிந்தனையை வடிவமைக்க எஸ் மாணவர்களின் தனித்திறமையை மேம்படுத்த எஸ் மாணவர்களின் சாதனையை போற்றும் எஸ் என் ஆண்டு வெள்ளி விழாவை கொண்டாடும் எஸ் கல்வி குழுமங்கள் கோவை விசிட் இந்தியா VGP Marine Kingdom today Appa was a artist so he used to paint uh, nude models oh. and all so appa da nane chinna vayasla paathappo nane ketirukka ayye enna idu shame shame appdi la solli appo avare vandha engitta explain pannara idu shame la illa yen appdi solra appdi solitta first nude shoot pannumode i felt very comfortable like enak ayyo didina nude a irukum andha mari feel varala it's my skin is my body this is my truth you know so idha na alaga paakalena you know what adhe maari dhaan na ipo oru vishayam nama vella paakrom oh idha alaga irukku appdi nama solrom la appreciate pannalo adhe maari it's my own body you know i appreciate it and i'm okay with it velila nareya maadhiri comments varum ellarum abuse pannuvaanga enna ipdi nikkira edukkaga ipdi pandra explanation kepaanga enga kitta vandha sila per nallave kepaanga okay na koma kekkala enak puriyala neenga sollunga neenga yen ipdi illa pandreenga neenga edukku pannanum எனக்கு க்ளோத்ஸ் கூட அப்பா வாங்கி தரது எல்லாம் வந்து நான் ரொம்ப ஷையாக இருப்பேன் சின்ன வயசில் ஐயோ ஸ்லீவ்லெஸ்ஸாக எனக்கு வேணாம் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு ஸோ ஹி யூஸ் டு இம்போர்ட்டட் க்ளோத்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு வந்து கொடுப்பாரு அவரே தைச்சு கொடுப்பாரு எனக்கு க்ளோத்ஸ் ஷூஸ் பேக்ஸ்லாம் பண்ணி கொடுப்பாரு பட் இட் வில் பி லைக் ஐயோ லோனைக்கா இருக்கு கை தெரியுது அப்படிலாம் சொல்லிட்டு ஐ யூஸ் டு பி லைக் தட் சிக்ஸ்த் ஏதோ படிக்கும் போது எங்கிட்ட வந்து கேட்டார் இன்னும் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்குலாம் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கு உனக்கு இல்லையா அப்படின்னு கேட்டாரு அவர் சொல்லி ஐயோ என்ன டேடி இவ்வளோ கேட்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளிட்ஸ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம நிகழ்ச்சியில் மாடல் கானம் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட நிறைய கேள்விகளையும் பதில்களையும் இன்றைக்கி கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க சூப்பராக இருக்கேன் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் இப்போது கானம் ஃபேமிலியை பற்றி சொல்லுங்களேன் அண்ணா இருக்கான் ஐ ஹாவ் அன் எல்டர் பிரதர் ஹீஸ் இன் யூஎஸ் வேறு யாரும் இல்லை இப்போது அப்பா அண்ட் பாட்டி இருந்தாங்க போன போன வருஷம் கோவிட்டில் அவங்க இறந்துட்டாங்க ஸோ அம்மா சின்ன வயசில் இருந்துட்டாங்க ஸோ இப்போது ரிலேட்டிவ்ஸ் இருக்காங்க அவங்களோட பலசுவாக்கம்லாம் அவங்களோட இருக்கேன் கானம் வந்து எப்போ வந்து நான் இந்த மாடலிங் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்ற முடிவுக்கு வந்தீங்க பண்ணி ஆகணும்னு இல்லை அது காலேஜ் படிக்கும் போது சும்மா பாக்கெட் மணிக்காக பண்ண ஆரம்பித்தது தான் உங்களுடைய ஃபஸ்ட் டே ஞாபகம் இருக்கா அந்த மாடலிங்கில் நீங்கள் என்ன பண்ணிங்க அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சின்ன சின்ன ரேம்ப்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஏதாவது மால்ஸ்க்குள்ளே ரேம்ப் வச்சுருப்பாங்க அதில் இவெண்ட் மாதிரி அது ரேம்ப்னே சொல்ல மாட்டாங்க இவெண்ட்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி விஷயம் அப்புறம் இந்த ஷோஸ் எல்லாம் ஸ்டார் நைட் ஷோஸ் எல்லாம் நடக்கும் அதில் வந்து அவார்ட்ஸ் கொண்டு போய் கொடுக்குறது அப்புறம் செலிபிரிட்டிஸ் வரும்போது அவங்கள யூனோ வெல்கம்னு சொல்லி வரவேற்கிறது அந்த மாதிரிலாம் ஸ்டார்டிங்கில் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணும் பண்ணா இருக்கும் இப்போது மாடலிங்குள்ள வர நிறைய பேரோட கனவு என்னென்னா ஒரு படத்தில் நடிக்கணும் ஸோ வந்து ஒரு பெரிய ஸ்டார் ஆகணும் இந்த மாதிரி நான் எல்லாருமே சொல்லலை பொதுவான ஒரு கருத்து இருக்கும்ல உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது கனவு மாடலிங் அப்படி பார்க்கல மாடலிங் நான் ஒரு இன்னொரு ஆர்ட் ஃபார்மாக பார்க்குறேன் அது எனக்கு ரொம்ப ஆக்சுவலி ரொம்ப பிடிச்ச ஆர்ட் ஃபார்ம் எனக்கு ஆக்டிங்கோட வந்து மாடலிங் தான் எனக்கு இன்னும் கம்ஃபர்டபுள் நான் இன்னும் பெட்டர் ஐம் மோர் டேலண்டட் அஸ் அ மாடல் இஸ் வாட் ஐ பிலீவ் பிகாஸ் அதுக்கு ஒரு சில பேர் கேட்பாங்க என்ன மாடல்லாம் ஆர்டிஸ்டாக அப்படின்னு கேட்பாங்க மோ மாடல் இஸ் ஆல்சோ அன் ஆர்டிஸ்ட் யூனோ பிகாஸ் ஆஃப் லைக் ஹவு தே ஆர் தே ஆர் த ஒன் லைக் ப்ரெசென்டிங் யுவர் ப்ராடக்ட் ஆர் சர்வீஸ் ஆர் வாட் எவர் இட் இஸ் அதை அவங்க எப்படி பண்ணுறாங்க அவங்களோட கிரேஸ் யூனோ எல்லாராலையும் பண்ணிட முடியாது அதுக்குன்னு ஒரு டேலண்ட் இருக்கு ஸோ யா பட் வந்து இப்போது உங்களுடைய ப்ரொஃபைலை பார்க்கும்போதும் நீங்கள் வந்து வெளியே பேசப்படுறதுக்கான காரணம் ஒன்று இருக்குது என்னென்னா நியூடாக ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணுறேன் அப்படின்னும் போது அந்த ஒரு ஒரு தைரியம் இருக்குல்ல ஸோ அது எங்கேருந்து உங்களுக்கு வந்தது லைக் அப்பா வாஸ் அ ஆர்டிஸ்ட் ஸோ ஹி யூஸ் டு பெயிண்ட் நூட் மாடல்ஸ் அண்ட் ஆல் ஸோ அப்போ தான் நானே சின்ன வயசில் பார்த்தப்போ நானே கேட்டிருக்கேன் ஐயே என்ன இது ஷேம் ஷேம் அப்படிலாம் சொல்லி அப்போது அவர் வந்து எங்கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் இது ஷேம்லாம் இல்லை ஏன் எப்படி சொல்கிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அப்பவும் வந்து அது சொன்னதுனால எனக்கு மாறிடுச்சுன்னு இல்லை அப்படியே லைக் பிகாஸ் ஆஃப் வாட் ஐ வாஸ் எக்ஸ்போஸ் டு அண்ட் பிலீஃப் சிஸ்டம் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இருந்தது அண்ட் ஐ ஃபெல்ட் கம்ஃபர்டபுள் நான் ஃபஸ்ட் நூட் ஷூட் பண்ணும் போதே ஐ ஃபெல்ட் வெரி கம்ஃபர்டபுள் லைக் எனக்கு ஐயோ திடீர்னு நூடாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஃபீல் வரல யா பிகாஸ் ஆஃப் நீங்கள் வந்து அது ஆர்ட் ஆர்ட்டாக பார்த்ததுனால என்னமோ இருக்குமோ Maybe, and I, I 
I think it's okay even if it is not art or whatever it is if someone wants to do that they should be able to do it other on the freedom LRK or you know I'm going to put it on a panel to a pretty panel more panel to me then I pretty panel that correct up in a nine or six left but it is a poor gun a modern which is now and the in the mother in a panel and I've been to the random I and there is over a photographer in the mother a shoot panel on a reference and pin that அழகா இருக்கு நல்லா இருக்கு பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லி பண்ண என்ன சொன்னீங்க ஃபர்ஸ்ட் நீங்க அவர் வந்து உங்களுக்கு அனுப்பின உடனே உங்க உங்களுடைய ரியாக்ஷன் எப்படி இருந்தது நீங்க என்ன சொன்னீங்க இதுதான் சொன்ன நல்லா இருக்கு ஓ நல்லா இருக்கு எதுவுமே நீங்க யோசிக்கல அதுக்கப்புறம் இல்ல வேண்டாம் பண்ணலாமா பண்ண கூடாதா ஐ திங்க் ஐ வாஸ் ஆல்ரெடி ஓபன் டு இட் அதனால சோ ஐ டோன்ட் ஃபீல் இட் வாஸ் அப்பா இருந்தார கனம் அப்ப நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அப்பா லாஸ்ட் இயர் தான் இறந்துட்டாங்க சோ ஹி நோஸ் எவ்ரிதிங் ஹி இஸ் ஓகே வித் எவ்ரிதிங் என்ன சொன்னாங்க அப்பா ஏனா அப்பா வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்ட் இல்ல சோ அவருக்கு தெரியும் ஹி இஸ் ஓபன் மைண்டட் ரைட் பட் நீங்க இந்த மாதிரி பண்ண போறீங்க அப்படினு சொன்னேனே அப்பா என்ன சொன்னார் பண்ண போறேன்றது அப்பா கிட்ட சொல்லிட்டு கூட பண்ணல बिकॉज ஐ டிட் ஃபீல் லைக் நான் அவர் Uh, he didn't tell me ni idu pananuna ni engitta permission kete dhan pananum oh. andha maadhiri edhum illa so pannadukapra photos paathaaru nalla irukku nalla eduthirukanga appdin sonanga avlo dhan ninga edha bay bayindinga appa ta idha kaamikku po light ah anna patti mattum enakku konjam romba naal bayam irundhathu ena vandhu chennai la dhan porandhu valandhen so andha oru anna figure kitta padathila la eppadi kaatraangalo andha maari oru bayam anna kitta mattum romba naal irundhathu சில பேர் எல்லாம் கேட்கும் போது கூட சொல்லுவேன் அவன் மேலே மட்டும் தான் பயம் வேற யார் மேலேயும் பயம் இல்லை அப்படின்னு பட் அந்த பயத்தோடு அது என்ன இருந்ததுன்னா அவன் என்ன நினைப்பான் நம்மளை யூனோ ஹவு வில் ஹி சி மீ வில் ஹி ஃபீல் பேட் அந்த மாதிரிலாம் இருந்தது பட் லேட்டர் யூனோ வி பிகேம் லைக் ரியலி குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நவ் ஹி ஆல்சோ நோஸ் எவ்ரி திங் தட் ஐ டூ இந்த மாதிரியான கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்தது ஃபேமிலி கிட்ட இருந்து ஃபேமிலி கிட்ட இருந்து நத்திங் பேட் பட் வெளியில் நிறையா மாதிரி காமெண்ட்ஸ் வரும் எல்லோரும் அப்யூஸ் பண்ணுவாங்க என்ன இப்படி நிற்கிற எதுக்காக இப்படி பண்ணுற எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கேட்பாங்க எங்ககிட்ட வந்து இன்னும் ஏன் சில பேர் நல்லாவே கேட்பாங்க நான் ஓகே நான் கோமா கேட்கல எனக்கு புரியல நீங்கள் சொல்லுங்கள் நீங்கள் ஏன் இப்படிலாம் பண்ணுறீங்க நீங்கள் எதுக்கு பண்ணணும் ஆ அந்த மாதிரியும் என்கிட்ட நிறையா பேர் கேட்பாங்க ஸோ அவர் பி லைக் ஐ ஆக்சுவலி அவங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை சில பேர் வந்து இந்த மாதிரி கேட்கும் போது நான் கேட்பேன் ஏன் எத்தனையோ போடுறேன் இப்போ நான் ஒரு ஃபுட்டு பற்றி போடுறேன் என் நிறைய விஷயம் போடுறேன்ல என் ப்ரொஃபைலில் இதை மட்டும் நீங்கள் ஏன் வந்து கேட்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது ஓகே மற்றவங்க பண்ணலை நீங்கள் பண்ணுறீங்க அதனால கேட்குறேன் எனக்கு ஓகே பண்ணுறதுக்கு நான் பண்ணுறேன் இது எதுக்கு நீங்கள் காட்டணும் எங்களுக்கு நாங்கள் எதுக்கு இதை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அது உங்கள் இஷ்டம் உங்களுக்கு வேண்டாம் பார்க்க வேண்டாம்னு சொன்னால் நீங்கள் அன்ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இன்னும் நீங்கள் பார்க்க தேவையில்லை அது இட்ஸ் இட்ஸ் அப் டு யூ அது நான் வந்து நீங்கள் பார்க்கணும் அப் ஸோ நீங்கள் எதனால் பண்ணுறீங்க இதனால் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படிலாம் கேட்பாங்க லைக் ஐ ஃபஸ்ட்டு நானும் யோசிப்பேன் ஏன் இதுக்கெல்லாம் ரீசன் இருக்கணுமா பட் ஐ டோன்ட் திங்க் தெர் நீட்ஸ் டு பி அ ரீசன் ஃபார் லைக் ஒய் யூ வாண்ட் டு டூ இட் ஐ லைக் இட் பிகாஸ் ஐ லுக் அட் இட் இஸ் லைக் லேண்ட்ஸ்கேப்னு சொல்லுவாங்க நேச்சர் பார்த்து ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து அது மாதிரி திஸ் இஸ் பாடி ஸ்கேப் யூனோ ஸோ அந்த பாடியை எப்படி யூனோ எஸ்தட்டிக்காக அழகாக எப்படி காட்டுறோம் அதை no and it's it's my skin is my body this is my truth you know so idha na alaga paakala na you know what adhe maari dhaan na ipo oru vishayam nama vella paakrom oh idu alaga irukku appdi nama solrom la appreciate pannalo adhe maari it's my own body you know i appreciate it and you know, i'm okay with it so yeah இப்போ உங்ககிட்ட இந்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்டதுல பாதி பேர் கேட் இருக்குது மத்த மாடल्स இப்படி பண்ணி நீ ஏன் பண்ற ஸோ அதை நீங்கள் எப்போது யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்க மற்றவங்க ஏன் பண்ணலை நான் மட்டும் ஏன் பண்ணுறேன் அப்படின்றது இது இன்னொன்று இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க மற்ற மாடல்ஸ் வந்து இதை பார்த்து என்ன சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த பர்சன் நோ ஹூ இட் இஸ் அண்ட் ஆல் தட் சில சி பாப்புலேஷன் பாதி ஓகேன்னு இருப்பாங்க பாதி அப்போஸ் பண்ணுவாங்க நிறையா விஷயத்தில் அது அப்படி தான் இருக்கும் தட் கோஸ் பேக் டு வாட் you know they are okay with it's about them it's mm. not about us mm. so adu purinjikta podu so avanga solradhu vande adu avangaloda exposure avlo da avangalukku purinjadhu avlo da so adu thappa paakranga na adu avangalukku apdi irukku but as a model ah vande ungalku neenga solra maadhiri idu or art illa idu ungalku or tholil maadhiri vechikalam okay appo vande or model ah ipo na or model na nanu adu apdi dhaan paakanum 
இதுவும் ஒரு ஒரு வேலை தான் அப்படின்றது பட் உங்களோட கண்ணோட்டம் வேற மாதிரி இருக்கு இன்னொருத்தர் தான் சொல்றேன் அது அந்த மாதிரி ஒரு டேக் அதுக்கு இருக்க தேவை இல்லை நான் மாடலா இருந்து தான் அப்படி பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ நான் அதை ஜஸ்டிஃபை பண்றதுக்கு இது என் வேலை இது என் தொழில் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஜஸ்டிஃபை பண்ண தேவையில்லை இது என் உடம்பு அவ்வளோதான் அதுதான் என்னோட யூனோ எக்ஸ்பிளேஷன் தட்ஸ் ஆல் திஸ் நத்திங் எல்ஸ் டு யூனோ எக்ஸ்பிளைன் ஆர் அவங்க அதை எப்படி மற்றவங்க அதை எப்படி பார்க்கணுன்றத நான் டிசைட் பண்ணவே தேவையில்லை நான் யோசிக்க தேவையில்லை ஸோ இப்போ இந்த சொசைட்டிக்கு வந்து சில டேக்ஸ் இருக்குது என்னென்னா ஒரு ஒரு பொண்ணு எடுத்துக்கோங்களேன் அவன் என்னென்னா நான் வந்து கருப்பாக இருக்கேன் நான் குண்டாக இருக்கேன் ஒல்லியாக இருக்கேன் அசிங்கமாக இருக்கேன் எனக்கு தொப்பை இருக்குது இப்படியெல்லாம் சொல்லும்போது கானம் வந்து தன்னை எப்படி வந்து நீங்கள் ஒரு கண்ணாடி முன்னாடி எப்படி பார்த்துப்பீங்க கீப்ஸ் சேஞ்சிங் ஒரு ஒரு டைமில் நினச்சிருப்போம் ஐயோ நம்ம ஒரு மொக்கை பீஸு அப்படின்னு நினச்சிருப்போம் ஒரு டைமில் ஏ ஏ நம்மளும் ஃபிகர்டா அப்படின்னு நினைச்சிருப்போம் அது மாறிட்டே இருக்கும் ஐநோ ஸோ நவ் ஐ திங்க் ஐ கம் டு அ பிளேஸ் வேர் யூனோ இட் டசன் மேட்டர் இட் டசன் மேட்டர் எல்லாரும் வேற வேற மாதிரி இருக்கும் இட்ஸ் ஜஸ்ட் யூனோ ஃப்ரம் தி அவுட் சைட் ஸோ யா எப்படி இருக்கோமோ அது ஜாலியாக இருக்கலாம் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கலாம் அவ்வளோதான் பட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து நீங்கள் வந்து இந்த நியூட் ஃபோட்டோஷூட்டுக்கு போகிறீங்க நீங்கள் கண்ணாடியில் பார்த்தீங்களா உங்களே அப்போது நல்லா இருந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஷூட் பண்ணும்போது ஐ ரியலி ஃபெல்ட் குட் ஆக்சுவலி ஃபோட்டோஸ் எடுத்து காட்டினாங்க செம்மையாக லைட் பண்ணியிருந்தாங்க இது லைட்ஸ் அண்ட் ஷேடோஸ் ரொம்ப நிறையா ஷேடோஸ் இருக்கும் சில லைட்ஸ் கொஞ்சம் லைட் தான் இருக்கும் சூப்பராக எடுத்துருந்தாங்க அப்போ அப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து நான் ப்ரொஃபஷ்னலாக சம்படி டேக்கிங் ஃபோட்டோ ஆஃப் மை பாடி அப்போ தான் பார்க்குறேன் செம்மையாக இருந்துச்சு பார்த்து பார்த்தப்போ ஃபோட்டோ வந்து சூப்பராக இருக்குன்னு தோணுச்சு ஐ ஃபெல்ட் குட் ஆல்சோ அவர்ஸ் லைக் ஏ சூப்பராக இருக்கே நல்லா இருக்கே அப்படின்னு அப்பா வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ரைட் அவரும் வந்து இந்த மாதிரி நியூட் ஃபோட்டோ ஷூட்ஸ் எல்லாம் பண்ணியிருக்காரு ஓகே ஸோ அது பார்க்கும்போது நீங்கள் எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு அது இப்போ நீங்கள் அந்த இடத்துல இருக்கும்போது உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு அதான் அப்போது எனக்கு புரியல ஐ வாஸ் வெரி யங் ஸோ அப்போது ஐ யூஸ் டு பி லைக் ஏன் இப்படி ஏன் இப்படி இருக்காரு ஏன் இந்த மாதிரி பெயிண்டிங்லாம் பண்ணுறாரு அப்படின்னு இருக்கும் அண்ட் எனக்கு க்ளோத்ஸ் கூட அப்பா வாங்கி தரது எல்லாம் வந்து நான் ரொம்ப ஷையாக இருப்பேன் சின்ன வயசில் ஐயோ ஸ்லீவ்லெஸ்ஸா எனக்கு வேணாம் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு ஸோ ஹி யூஸ் டு இம்போர்ட்டட் க்ளோத்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு வந்து கொடுப்பார் அவரே தைச்சு கொடுப்பாரு எனக்கு க்ளோத்ஸ் ஷூஸ் பேக்ஸ்லாம் பண்ணி கொடுப்பாரு ஃப்ரம் த ஸ்க்ராச் எல்லாம் மேட்சிங்காக இருக்கணும் அப்படிலாம் சொல்லி பட் இட் வில் பி லைக் ஐயோ லோனைக்கா இருக்குது கை தெரியுது அப்படிலாம் சொல்லிட்டு ஐ யூஸ் டு பி லைக் தட் பட் ஹீல் டெல் மீ ஏன் அப்படி சொல்கிற இது இன்னும் இது அழகாக தானே இருக்குது இதில் என்ன பிரச்சனை ஸோ அந்த பேச பேச கான்வர்சேஷனில் ஐ அண்டர்ஸ்டூட் அண்ட் தென் இப்போ பண்ணும்போது இட்ஸ் இட்ஸ் ஆப்வியஸ்லி டிஃப்ரெண்ட் அப் அப்பா அவர் என்கிட்ட என்ன சொன்னார் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் இது எப்படி அழகாக பாரு அப்படின்னு சொன்னார் அப்படி பார்க்குறேன் இப்போ இந்த சொசைட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் அப்பாக்கள் இப்படி தான் இருக்கணும்னு நிறைய பேர் யோசிச்சுட்டு இருக்காங்கல்ல அப்பா இப்படி தான் இருப்பாங்க அப்படின்னும் போது பட் உங்கள் அப்பா வந்து அதுலேருந்து பயங்கர ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு தாட்ஸ் உள்ள மனுஷன் இந்த விஷயத்தில் மட்டும் இல்லை நிறையா விஷயத்தில் ஹவு ஹி வாஸ் ஜென்ரலி ஆஸ் அ பர்சன் ஹி வாஸ் ஆல்வேஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் அவர்கிட்ட என்ன வேணாலும் சொல்லலாம் ஸோ ஃபுல் ஃப்ரீடம் இருந்தது சிக்ஸ்த் ஏதோ படிக்கும் போது என்கிட்ட வந்து கேட்டார் இன்னும் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்குலாம் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்குது உனக்கு இல்லையா அப்படின்னு கேட்டார் அவர் சொல்லி ஐயோ என்ன டேடி இவ்வளோ கேட்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஹி வாஸ் வெரி ஓப்பன் இது காய்ச்சி நான் ஏதாவது அழுதேன் அப்படின்னா கூட வந்து கேட்பார் ஏன் அழற இப்போலாம் சொல்லுவோம் இப்படி லைக் இதில் என்ன இருக்குது யூனோ டோன்ட் ஃபீல் பேட் அப்படின்லாம் சொல்லி ஸோ இட் வாஸ் இட் வாஸ் ஆல்வேஸ் கிரேட் லைக் ஹவு ஹி வாஸ் ஆஸ் அ பர்சன் ஹவு ஃப்ரெண்ட்லி ஹி வாஸ் ஹவு ஓப்பன் ஹி வாஸ் பட் அப்பானா இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படி தான் இருக்கணும்லாம் இல்லை வெளியே சொசைட்டி வந்து என் அப்பா எப்படி ஸ்ட்ரீட்டுப்பா என் அப்பா வந்து ஷால் போட சொல்லுவாரு என் அப்பா வந்து ஸ்லீவ்லெஸ் போட்டால் பிடிக்காது இந்த மாதிரிலாம் சொல்லும் போது நம்ம அப்பா வந்து என்னடா இந்த மாதிரி சொல்கிறாரு என்ன சின்ன வயசில் நீங்கள் யோசிச்சிருக்கு சின்ன வயசில் ஆக்சுவலி ஐ யூஸ் டு ஹேட் இம் ஆல்சோ அட் ஒன் பாயிண்ட் பிகாஸ் இப்போ மற்றவங்கலாம் சொல்கிறாங்கல்ல மற்றவங்க வீட்டிலலாம் இப்படி பண்ணு இப்படி பண்ணுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்கல்ல என் வீட்டில் அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக சொல்லுவாங்க ஓகே எனக்கு யூனிஃபார்ம்லாம் கூட அப்பா தான் தைச்சி கொடுப்பாரு ஏன் யூனிஃபார்ம் மட்டும்
ஸோ எடுத்து எடுத்து நான் வச்சுப்பேன் போட்டு எடுத்து எடுத்து எங்கேயாவது வச்சுப்பேன் வீட்டுக்கு போகும்போது ஸோ ஐ யூஸ் டு பி லைக் சே மற்ற அப்பா மாதிரி இருக்கலாம்ல ஏன் அப்பாவும் ஏன் இப்படி இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கேன் அண்ட் ஹீல் பி லைக் எனக்கு தெரியும் நான் தெரிஞ்சதுனால தான் சொல்கிறேன் திஸ் இஸ் இனோ திஸ் இஸ் பியூட்டிஃபுல் அண்ட் ஹீ யூஸ் டு பி ஸ்டைலிஸ்டாகவும் இருந்திருக்காரு மூவிஸ்லலாம் ஸோ ஹீரோயின்ஸ்க்கெலாம் அவர் தான் ஸ்டைலிங் பண்ணி விடுவார் யூனோ வாட் தே வேர் எல்லாமே அவர் தான் டிசைட் பண்ணுவார் ஸோ இட் பி லைக் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போது எனக்கு வந்து அதே மாதிரி தான் இருந்துச்சு அவன் அப்பாவனும் அதை வேறு விஷயத்தை அப்படி சொல்கிறான் ஏன் அப்பாவும் யூனோ அவருக்கு பிடிச்சதை வந்து என்னை ஃபோர்ஸ் பண்ணி பண்ண வைக்கிறாரு அப்படி இருந்தது ஒரு காலத்தில் பட் ஆண்களால் உங்களுக்கு எந்த தொல்லைகளும் இது வரைக்கும் ஏற்பட்டது இல்லையா ஆண்களால் தொல்லை இல்லாமலாம் வெளியில் தாங்க பிரச்சனை இப்போ நம்ம கூட இருக்கிறவங்களும் சரி பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் வேறு இருக்கும் அது நம்ம கான்வர்சேஷன் அப்போ நம்ம கேட்போம் நீ ஏன் இப்படி சொல்கிற அப்படிலாம் சொல்லிட்டு இப்போ திடீர்னு நான் ரோட்டில் ஏதாவது போய் ஐ ஹேட் அ ப்ராப்ளம் அபவுட் லைக் சம்படி ட்ரை டு மொலஸ்ட் மீ ஆர் சம்திங் லைக் தட் நான் வீட்டுக்கு வந்து பேச அதை பற்றி பேசும்போது டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் பீப்புள் இருப்பாங்க நம்மளை சுற்றி அப்போ வந்து வீட்டுக்குனா அப்போ நாங்கள் ஒரு கம்யூனிட்டி ஸ்பேஸில் இருந்தோம் அப்போ நிறையா பேர் இருப்பாங்க அப்போது சில பேர் கேட்பாங்க அது ஏன் உனக்கு மட்டும் நடக்குது இன்னும் அப்போ உங்ககிட்ட தான் எதுவும் இருக்கு ஆ அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கும்போதே நான் கேட்பேன் நீ ஏன் அப்படி கேட்டேன் சொல்ல அப்படி சொல்லி ஐ திங்க் ஈவன் இஃப் யூ ஆர் வாக்கிங் நூட் ஆன் த ஸ்ட்ரீட் இஃப் இட் இஸ் அது அந்த நீ இருக்கிற ஊரில் அது பிரச்சனைனா இல்லீகல்னா உன் அரெஸ்ட் பண்ணணும் ஓகேவா யாருமே வந்து நீ நூடாக நடந்தால் ஆமாம் நீ நூடாக தானே நடந்தால் அதனால தான் உன்னை ரேப் பண்ணாங்கன்னு சொல்ல அந் அந்த சென்டென்ஸே தப்புன்னு நான் சொல்கிறேன் யூனோ பிகாஸ் இஃப் இட் இஸ் அ ப்ராப்ளம் தட் பர்சன் ஷுட் கெட் அரெஸ்டட் அண்ட் பனிஷ்ட் ஃபார் இட் நாட் யூனோ கெட் ரேப் நீ யாரும் டிசைட் பண்ண அவங்கள யூனோ அவங்க இப்படி பண்ணால் நான் போய் ரேப் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ ஐ திங்க் தட் மென்டாலிட்டி ஹேஸ் டு சேஞ்ச் இன் பீப்புள் லைக் இதனாலேயா இருக்கும் அதனாலேயா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதுவுமே ரீசன் இல்லை இப்போ நார்மலான ஒரு மாடலிங் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு மீடியாவில் இருக்க பொண்ணுக்கிட்ட ஆயிரம் கேள்வி அவ்வளோ சுற்றிருக்கும் என்னென்னா மீடியாவில் இருக்காங்க மாப்பிள்ளை கிடைக்காது இவங்க இது பண்ணுறாங்க மீடியாவில் தான் வந்து மாட்ரிமோனியல் சைட்டில் போய் மாப்பிள்ளை தேடினா தானே இதை பற்றிலாம் நான் கவலைப்படுறேன் பொதுவான பேச்சுக்கள் நம்மளை சொசைட்டியில் அதுதாங்க பேசுகிறவங்க பேசட்டும் ஸோ த ஒன்லி திங் தட் மேட்டர்ஸ் இஸ் உங்களை உங்களுக்கு யார் இம்பார்ட்டண்ட்டோ அவங்க என்ன பேசுகிறாங்கன்றது உங்களுக்கு முக்கியம் ஓகேவா அதை தவிர மீதி பேசுகிறவங்க இட் டசன் மேட்டர் ஸோ உங்கள் சர்க்கிள் உங்களுக்கு யார் இம்பார்ட்டண்ட்டோ அவங்களுக்கு புரியுதா அவங்க உங்களை எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறாங்க அவங்க எப்படி பார்க்குறாங்க அதுதான் முக்கியம் அதை தவிர வேறு எதுவுமே முக்கியம் இல்லை எல்லா துறைகள்லேயும் வந்து பெண்களுக்கு வந்து ஹராஸ்மெண்ட் நடக்குது இப்படிலாம் நடக்கும்போது நீங்கள் போல்டாக வந்து என்னுடைய ஆட்டுது நான் இதை பயப்படுற வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னும் போது நீங்கள் ஏதாவது இந்த மாதிரி ஹராஸ்மெண்ட் எல்லாம் சந்திச்சிருக்கீங்களே எப்போச்சும் வாழ்க்கை அதை பற்றி சொல்லலாம் இருந்திருக்கு ஐ மீன் பர்ஸ்னலியும் சரி சின் சின்ன வயசுலேருந்து வென் இட் ஃபர்ஸ்ட் ஹேப்பன் டு மே எனக்கு புரியவே இல்லை என்ன என்ன நடந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ வாஸ் எயிட் இயர்ஸ் ஓல்டு ஸோ பட் அதுக்கப்புறம் நிறைய வாட்டி நடந்திருக்கு ஒரு ஒரு வாட்டியும் நான் நினைப்பேன் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ஐ வாஸ் அ கிட் அண்ட் அதுக்கப்புறமா நான் ஓகே நம்ம இப்போ பெருசாகிட்டோம் நம்ம வந்து இப்போது இன்னும் இன்னொரு வாட்டி இந்த மாதிரி ஏதாவது நடந்ததுன்னா நம்ம இப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவோம் அப்படிலாம் நம்ம யோசிப்போம் பட் அந்த ஸ்பாட்டில் இட் யூனோ யூ லகேன் பிகம் லைக் ஐ ஐ ஐ ஹவன்ட் லைக் அண்டர்ஸ்டுட் தேட் எட் எனக்கு இப்போ நான் திடீர் நான் ரோடில் ஒரு நடந்து போய் நான் அன்றைக்கி சொன்னேன்ல போனேன் திரும்ப வீட்டுக்கு போய் எதுவும் ஆகலைன்னா கூட யூ ஆர் இன் திஸ் யூனோ வெரி டிஸ்டர்ப் மெண்டல் ஃபோட்டோஷூட் அப்புறமா உங்களுக்கு இது நடந்ததா இல்லை அதுக்கு முன்னாடி இருந்தே எப்போவுமே தாங்க இட்ஸ் இட் ஐ டோன்ட் திங்க் இட் மேட்டர்ஸ் பிகாஸ் ரோட்டில் போகிறவனுக்கு தெரியாது நீ யார் நீ என்ன பண்ணுற நீ என்ன வேலை பண்ணுற நன் ஆஃப் தட் இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஐ திங்க் இட்ஸ் பிகாஸ் யூர் அ உமன் அண்ட் யூ நோ சம் பீப்புள் ஆர் இக்னரண்ட் அண்ட் தே டேக் அட்வான்டேஜ் அண்ட் உங்கள் துறையில் நீங்கள் ஏதாவது ஹராஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் சந்திச்சிருக்கீங்களா கானம் நடந்திருக்கு ஐ ஸ்போக் அபவுட் இட் ரீசெண்ட்லி ஸோ ஐ ஆல்மோஸ்ட் ஐ வாஸ் கொனச் ஃபைல் அ செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் கேஸ் பட் அதுக்கப்புறம் ஐ ஹேட் அ சேஞ்ச் ஆஃப் ஹார்ட் எனக்கு தோணுச்சு ஓகே நம்ம இதனால் எதை என்ன எதிர்பார்க்குறோம் இதில் இருந்து அவங்க மனசு மாறணும் அ
மாணவர்களின் சிந்தனையை வடிவமைக்க எஸ் மாணவர்களின் தனித்திறமையை மேம்படுத்த எஸ் மாணவர்களின் சாதனையை போற்றும் எஸ் என் ஆண்டு வெள்ளி விழாவை கொண்டாடும் எஸ் கல்வி குழுமங்கள் கோவை விசிட் இந்தியா வாக் த்ரூ டனல் அக்வேரியம் விஜிபி மரைன் கிங்டம் டுடே